ժողովրդյան բոլոր ես համեղությունների բաղադրատոմսերն իմալիքում կան, դրանց մասի նախորդ հրապարակումներում արդեն խոսել եմ, հղումները թողել եմ, կարող եք տեսնել, իմալիքում պնտրեք, կա և մեղրով տորդը, սա առակ մեղրով տորդն է, որ առանց գոլոշու, առանց գրտնակելու է ու անչապ համեղ ու պապուկ, նա և սպանախով տորդն է և Հավայելոն, իմալիքում կգտնեք, հիմա նա և ես կոնվետների մասին խոսենք, դրանք պատրաստվում են հիմնականում խմորեղենների մնացորդներից, երբ կողքից կտրում ենք կամ անկյուններից են դուրս կալիս, դրանք սովորաբար, երբ մեկ խմորեղեն ենք պատրաստում, թիչ են մնում, ես սարեցնում եմ տարբեր անգամներես Ինչ եմ անում, նման դեպքում, մեղրով տորդի բաղադրատոմսով սովորական մեղրով շերտեր եմ թխում, բայց մինչ ալյուր ավելացները գոլորշու վրա պահում է մոտ 30-40 ռոպ է, որքան երկար ենքան ավելի լավ է կարամելի զացվում, Արդեն ենքան է լիական չի, թե ինչպես կգրտնակեք, կարևոր է մի քիչ բարակ բացեք ու թխեք։ թխում ենք ենքան, որ լավ կարմր են և մի տեսակ բուված հոտգա։ Դրանից նույնպես շերտերը շատ ավելի ծայտուն ու արտահայտ երբ կարուցվածքի մեջ հայտնվում են, այսինքն լինում է և պապուկ և նման կոշտ մասեր։ Ստացված ման էր պշրանքից, այդ ստացված զանգվածից, արդեն ձևավորում ենք կպչուն մասը, դրան ավելացնում եմ սովորաբար մեղր, բնական արդեն � Եմպես որ փորձեք ավելացրեք և մի քիչ կարակով որև է կրեմ եմ ավելացնում, խտացրած կատով կամ կարակով, ինչ տարբերակով կուզեք, մի խոսքով ընթացքում փորձեք ու ստացեք ձեզ հաճելի համերը։ Որինակ սպանախով տորդի եզրերից դուրս եկաց մասերով պատրաստել եմ սա, եստեղ արդեն մեղերը չի սազում, համերը չեն համնգնում, եստեղ ավելացնում եմ խտացրած կատ, հալեցված շոկոլատ կամ ուղակի թերած եզրերից մնացած հատվացներով է պատրաստված, ներսում նույնպես մի փոքր բովված կունջութ կա, կունջութի բովված այդ անուշ համը նույնպես արտահայտի չէ, ենպես որ անպայման բովված ոգտագործեք, եստեղ սովորական � Ներսում ավելացրել եմ մանրեցված ընկույս, իսկ ամենա մեջ տեղում արդեն խուրմայ և ընկույս։ Ասեն, որ գրեթ է բոլորի դեպքում, որքան հնարավոր է մեղրովների տարբերակում խուրմայ եմ ոգտագործում և սովորական ընկույս բոլորն էլ շատ լավ համադրվում են ու ասեմ շատերը հաստատ կսիրեն հենց այդ տարբերակը սեպական փորձից եմ ասում։ Իդեպ ասեմ, որ հատկապես մեղրով տարբերակների մեջ շատ եմ սիրում ավելացնել կանեպի սերմեր։ Հատկապես երբ դրանք մի քիչ աղի համուն են, այդ կոնտրաստը շատ հաճելի է, ինքս շատ եմ սիրում, հատկապես երբ վերանում դրանք կարծես պայթում են, երբ ատամի տակ են հայտնվում, ամպայման փորձեք, եթե կաձերքի տակ ամպայման ավելացրեք, Մի խոսքով ստանում ենք մեզ համար հաճելի համեր, որքան հնարավոր է հարուստ համեր, կանի որ դրանք պետք է շատ արտահայտիչ հան ու հոտ ունենան, որպիսի տարբերվեն խմորեղեններից, իդեպ շատ շատերը գուծ է հենց ես կոնվետները ավելի նախնդրեն, կան տարբեր տորդեր ու խմորեղեններ, որով հետև սրանք ոչ միայն համեղ են, այլ նաև շատ հետաքրքիր 
հատկապես տոներից հետո, երբ տարբեր տեսակի խմորեղ են ենք պատրաստում ու բնականաբար եզրերից ու կամ անկյուններից դուրս եկած կտորներն է տպես սելում ընում են շատ հարմար տարբերակ է, կամ կարող եք արդեն իսկ պատրաստ եսպես վերցնել ու սարեցնել, հետո դուրս բերել երբ կծանկանակ, հրաշալի դիմանում են սարցարանի պայմաններին, հետո շատ առակ հալվում են։ Եվ ինչպես տեսնում եք, սեղանին էլ բավական գեղեցիկ տեսկունել ու զարդարում են ծանկացած աղանդերային սեղան։ Մի տարբերակ եվս կարող եմ առաջարկել, տեսեք կոնվետների տուպ եմ պատրաստել, մեր շատ սիրած բոմբոն երկայի այլ ընտրանքային տարբերակը սեպական ձերքերով պատրաստված կարծում եմ, ամպայման պետք է փորձել։ Եստեղ մնացածը գրկնում է են ինչ ներկայացրի ապսեյում։ Այսինքն ստանում ենք կպչուն զանգված պլաստելինի նման, որը խոնավ ձերքերով գնդի ենք վերածում, որև է միջուկ ենք տնում ու թաթախում � կամ կոգոսի կերուկի, որնա կարել է կակաու, նույնպես ոգտագործել, եթե սազում է միջուկի հետ, մեղրովի դեպքում հրաշալի համադրվում է նաև կակաուն։ Մի խոսքով սիրելներս երվակայելու համար լայն հնարավորություն են տալիս, 